Conexões Criativas traz para você muita invenção e inovação na Mostra Cultural CL e também celebra o Dia da Família, 8 de dezembro, conversando sobre um assunto inusitado, Constelação Familiar. Você sabe o que é? Confira a partir de agora! A oitava edição da Mostra UCL de Inovação apresentou uma perspectiva colaborativa, criativa e sem limites para a inovação nos projetos dos alunos da Instituição de Ensino Superior. Os participantes puderam se enredar em um universo inventivo, interagindo com as descobertas e criações dos expositores, que encantaram os que visitaram o evento. Este evento ele é diferente dos outros que nós já fizemos todos os anos, porque ele é um evento imbricado, quer dizer, é a Mostra UCL, é o Salão do Inventor. Então é a ideia de você fazer essa é, junção, né, esse link entre a academia e os inventores que vieram de outros municípios do estado, Tá? que planejaram tudo, chegaram ontem. Então nós temos mais de 70 projetos, que a gente chama de projetos interdisciplinares, que são projetos mais acadêmicos, que estão na área interna. E aqui do lado de fora nós temos mais os projetos da Arena do Inventor, da Arena do Negócio. A mostra, ela, ela vem atender mesmo a premissa da UCL, que é ter no seu DNA inovação e o um empreendedorismo. Sim, é essa a ideia, né? A, a UCL já nasceu com esse DNA de inovação, empreendedorismo, é, ligação com o setor produtivo, que é uma coisa cada vez mais importante no mundo moderno, e se conectar com o mercado para poder a gente estar tá colocando, é, formando profissionais que entendam do, das necessidades do mercado. Tá? É a academia se ligando com o mundo real. O nosso setor de estágios aqui tem uma importância enorme. Vai, tem uma professora que vai sempre tá, perguntar para o pessoal que está empregando nossos estagiários e dizer assim, o que está faltando na formação do nosso, é, do nosso profissional. O que, que a gente pode fazer mais para dar essas habilidades e competências que o futuro exige. Por isso que nós nos dizemos como sendo uma faculdade especialista no amanhã. Nós queremos que os nossos profissionais sejam protagonistas do seu futuro. Um dos destaques da mostra de 2019 foi a possibilidade de os alunos exporem suas invenções junto com os profissionais. O Salão do Inventor Capixaba aconteceu dentro da mostra UCL. A mostra UCL ela apresenta os trabalhos desenvolvidos dentro da própria, da própria faculdade, quer dizer, são os trabalhos acadêmicos. Boa parte do trabalho do, do Salão do Inventor são trabalhos baseados em observação e aquele clique da solução. Então, quando você traz um inventor para dentro de uma, uma, uma academia, para dentro da faculdade, você pode estar fazendo um casamento. Eles têm a criatividade, mas de repente não têm o um conhecimento técnico para dimensionar. Então, a UCL tem a, a, o seu Paulo Zaia, então a ideia de juntar é aproximar. Então, no final, todos procuram a mesma solução, que chama-se inovação. A, a questão do, da inovação no Brasil, ela agora está começando a ter os recursos, via editais, via concurso, o grande lance é saber que de uma invenção pode gerar uma inovação, pode gerar emprego, pode gerar receita e pode gerar renda. A secretária de Desenvolvimento do Espírito Santo, Cristina Engel, comemorou a iniciativa da faculdade, lembrando a sua relevância como polo de aceleração do desenvolvimento tecnológico e de inovação desde a sua criação, contribuindo pela colocação no mercado de diversas iniciativas de seus egressos. Esses eventos é a forma que se tem e que nós agradecemos muito que ela exista de realmente fazer as conexões, né? de possibilitar é, que alguém possa demonstrar o seu invento, que alguém possa demonstrar o seu sonho e que o nosso desejo é que seja possível que esse sonho que a melhor coisa do mundo é quando está desenvolvida também junto com, a, com, a, com as instituições de ensino e pesquisa e que esse sonho possa virar uma forma de negócio. 
é esse tipo de empreendimento, é esse tipo de iniciativa que nós achamos que vai ser capaz de reduzir as diferenças sociais e, no final das contas, trazer mais felicidade para as pessoas. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Serra marcou presença por meio do secretário José Eduardo Faria de Azevedo, que reafirmou a participação ativa da UCL no polo de expansão dos projetos de inovação no município. O polo de inovação tecnológica da Serra, chamado Polo Inova Serra, é uma área física destinada a integrar instituições acadêmicas, empresas, startups, incubadoras, é, e um conjunto de instituições é, e empresas é, que tem por vocação a cultura da inovação e da tecnologia. É, essa, esse polo ele foi constituído por um decreto assinado pelo prefeito Aldifas no último mês de outubro. É, esse decreto prevê um conjunto de incentivos fiscais para que as empresas que se instalarem nesse polo possam usufruir desses incentivos e o nosso objetivo é criar essa integração entre academia e empresas com foco em inovação e empreendedorismo para que a gente tenha aqui nessa região, onde nós já temos várias âncoras, uma delas a UCL, é, o IFES que está aqui ao lado, é, instituições na área de saúde, de educação e empresas, é, construir esse ambiente aqui no nosso município. Dentre os expositores, a empresa Escola Clenear atraiu o olhar dos presentes. A proposta é de que, assim como acontece com estudantes de medicina que têm sua prática realizada em um hospital, a empresa seja um espaço de aprendizagem prática, tanto para os cursos da Escola de Negócios como das Engenharias, servindo como espaço de experimentação para os alunos. Olha, para mim o fruto é na consolidação do ótimo profissional. É isso que a gente trabalha. Para isso que é isso que todo mundo quer, que todo mundo tenha a capacidade de conquistar a possibilidade do trabalho e não só do emprego. Então, a Clinear é uma das formas que a gente está encontrando de contribuir com isso. Vai ser um grande desafio, já está sendo um grande desafio propor a entrada de alunos dentro do ambiente da empresa, fazer com que eles cresçam, eles questionem mais, eles aprendam fazendo e colocando a mão na massa eles possam questionar muitas coisas sobre negócios, sobre o conhecimento que eles adquirem e ver a importância real daquilo que, é, daquilo que eles estão estudando. Eu acho que isso agrega muito para o nosso país, agrega muito para a nossa população, para as pessoas que, estão, que querem ter a oportunidade de crescer como pessoas, como profissionais, e eu acho que isso contribui muito. Se a gente está falando em preparar o indivíduo para o mundo produtivo, precisa ter uma indústria escola, precisa ter empresas escola. Então é uma mudança realmente de paradigma. É, não só ter laboratórios avançados, que a UCL tem, é também, além de laboratórios avançados, permitir que aquilo que os alunos desenvolvem em termos de conhecimento e tecnologia, depois eles possam produzir bens e serviços para o mercado. Não é só o aluno que aprende no processo, também nós, professores, também aprendemos nesse processo em colocar a mão na massa e realmente trabalhar em cima daquilo que é a, a essência aonde a aprendizagem ela acontece muito claramente quando a gente pratica. E nesse caso nós estamos falando a Clinear como uma indústria que tem seus produtos no mercado. A pessoa tem que entender de vender, de comprar, de mercado, de marketing, de automação, de elétrica, de telecomunicação. Nossa, tem tudo, tem tudo acontecendo na Clinear. E hoje 80% do pessoal da Clinear é aluno da UCL, então é um laboratório maravilhoso. Conexões Criativas vai para um rápido intervalo, mas eu volto já. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, Inovação e Negócios, Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e Espaço Narayan. O amor é a chave. Volta.
volta do intervalo, confira as invenções da Mostra Cultural CL. A mostra foi dividida em arenas, Arena Criativa e da Cultura, Arena Criativa Acadêmica, Arena Criativa de Empreendedorismo e Negócios e Arena de Inovação, abrigando o 22º Salão do Inventor. Uma infinidade de alunos inventores e seus projetos interdisciplinares tomaram conta do ambiente. Eles estavam orgulhosos de suas descobertas e criações. Em nome dos 50 anos da Conquista da Lua, a gente resolveu fazer um jogo é, trazendo um pouco dessa experiência para o nosso usuário, é, simulando uma viagem desde o lançamento até a aterrissagem na Lua. Então é, é um jogo é, mobile. Quando o homem foi à Lua a primeira vez, é, o nível tecnológico era muito baixo. O computador que, que calculou a trajetória ele tinha menos processamento que uma calculadora. Hoje a gente não tem esse desafio mais. Então, para trazer um pouco de... Para que o nosso jogador possa experimentar um pouco do desafio, sentir a emoção de, da, dessa conquista, a gente imaginou uma chuva de meteoros nesse processo. Imagina que a lua está se desfazendo, se fragmentando, e esses pedaços estão vindo em sua direção. E a, a missão é chegar lá no meio dessa, de todo esse, desse percurso perigoso. Esse ramo de entretenimento, de jogo, é um ramo que está crescendo. Você vê possibilidade de trabalhar com isso depois? Sim, com certeza. E o Brasil tem uma... O programador brasileiro tem um perfil inventivo muito interessante. Tem se destacado ao... 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 em todo o globo, né? Uh, eu acho que é uma porta de entrada muito interessante para pro... a grande indústria dos games, que fatura bilhões. Então, eu quero pegar um pedacinho dessa indústria aí também. Esse nosso projeto é um jogo que nós criamos para homenagear os 50 anos em que o um homem pisou na Lua. A nossa faculdade nos instigou a criar um projeto para homenagear ó, a esses 50 anos e através de jogos. Então cada um foi trabalhando as ideias de como que a gente ia fazer essa homenagem e a nossa ideia foi essa, é, é brincar com essa forma de como foi impactante para a nossa sociedade. O que você acha desse, desses projetos interdisciplinares que a UCL implanta já com vocês na faculdade? A UCL ela tem algo de muito bom, ela trabalha o profissional do futuro. Então o que ela faz? Ela traz e busca e incentiva a gente através de habilidades que, ele quer, que eles querem para o futuro. As empresas buscam esses profissionais e a UCL trabalha. Então aqui não é só chegar ali e programar, a gente trabalha também a relação com o usuário, com o cliente. Então a UCL tem toda essa visão dinâmica entre é, o, o aluno e as empresas, até porque não adianta você se formar e não ter um currículo aceitável lá fora. O nosso projeto ele é um website que é, quer incentivar mais doadores de sangue e também a, fazer, a doar mais medula óssea também. Então ele é, faz um processo de pré-cadastro antes da triagem no do, por exemplo, no Emois, a pessoa faria o seu cadastro no nosso site e marcaria sua data, de, agendaria já a sua data e horário para poder fazer apenas os testes clínicos e a hipótese da doação, sabendo já se é apto ou não para poder doar. E por quê? Qual a ideia de você criar esse projeto? Então, a gente percebeu que há várias pessoas que deixaram de doar porque acham muito burocrático, ou porque é longe, ou porque iria demorar. E também a gente percebeu que a quantidade de doadores no banco de sangue, ela tende a permanecer sempre a mesma, ela não varia muito, enquanto, por exemplo, a quantidade de, doador, a quantidade de pessoas que adquirem câncer é muito grande, acelera muito né? a quantidade de pessoas que desenvolvem câncer. Então, a gente... É... Percebe, a gente sabe que uma das possíveis soluções para quem tem câncer, por exemplo, é encontrar um possível doador de medula óssea. Então, quanto mais pessoas se cadastrarem, irem doar e alimentarem o banco de sangue, mais pessoas vão poder ser salvas desse problema, por exemplo. E o caminho agora qual é? A gente pretende otimizar ele, né? a gente, daqui a um tempo a gente pretende lançar esse projeto e apresentar também para ele pronto, para os responsáveis do Emois e, e, e entrar com as, as autoridades responsáveis para a gente poder estar tá, é, dando segmento a esse projeto né? e, e conseguir ajudar de alguma forma a sociedade. A ideia foi trazer para a mostra um condomínio inteligente que a gente consegue, através do supervisório, monitorar, tanto ligar as luzes da casa, quanto monitorar o nível da caixa d'água. Sempre quando o nível da caixa d'água está baixo, a gente tem um controle de nível que consegue encher a caixa d'água através da cisterna que a gente fez. Tem um controle é, 
da cerca elétrica também, que quando alguém encosta na cerca, ela monitora, tem um porteiro, já avisa. Tem um sistema de incêndio também, que sempre quando sente a presença de algum gás ou incêndio na casa, ele avisa também no supervisor e avisa o porteiro para poder acionar o bombeiro. E qual a importância que você vê dessa oportunidade que a UCL dá? Bom, a amostra em si, e esse projeto, é, esse projeto ele é da matéria de PI, que a gente chama, que é projeto interdisciplinar. Ele é importante porque reúne várias pessoas de vários cursos diferentes, então você tem que trabalhar com pessoas realmente numa empresa que você tem várias pessoas de diversas áreas diferentes, você tem que saber conversar com todas de um jeito diferente, você reúne conhecimento de várias áreas diferentes para poder fazer uma coisa com um propósito só. E aí isso pra, já te coloca no mercado de trabalho? Não te coloca na, no mercado de trabalho, mas faz você ter uma ideia de como seria se você estivesse no mercado de trabalho. E é bastante é prazeroso e importante também porque as pessoas vêm ver o que a gente está fazendo, o que a gente sabe fazer, sabe inventar coisa nova, está trazendo novidade e é muito importante. A Marisol é uma placa solar e ela segue a região de maior intensidade luminosa com o intuito de obter o um maior aproveitamento energético. Aqui é o, nós estamos tendo o modo automático da Marisol. A Marisol, conforme vai seguindo a região de maior intensidade luminosa, no nosso aplicativo é demonstrado o valor da potência que é gerado. Ela funciona no modo manual também pelo aplicativo e ela recebe comandos de voz. A Marisol às vezes dança conforme o comando de voz que a gente emite para ela. E como é fazer um projeto com esse, essa oportunidade que a UCL está dando? Olha, a gente consegue aprender né, e ter uma visualização de como aplicar isso na prática. Isso daqui é um protótipo. E como que eu vou amplificar isso, como que eu vou ampliar isso lá na frente no ambiente de trabalho com a oportunidade que eu tiver lá, né? Então eu já vou ter noção. Ah, eu já trabalhei com isso na faculdade em algum momento. Então por mais que alguns dos componentes que eu utilizei aqui não servem para eu utilizar em uma dimensão maior, em uma escala maior, mas eu tenho uma noção, eu tenho tato, uma facilidade maior para ter um raciocínio de criar um projeto desse, uma extensão maior, né? Nós desenvolvemos um sistema na disciplina de IPI3, um sistema capaz de monitorar amortecimento ou monitorar o impacto de terremoto ou vento muito forte nos prédios. Como aqui no Brasil nós temos prédios muito altos, é, então é interessante saber o que pode acontecer com esses prédios se vier um vento muito forte. Como aqui o terremoto é bem longe de acontecer, é, então nós podemos considerar que o que está acontecendo aqui é um vento bem exagerado, mas poderia ser um terremoto também. Nosso sistema monitora e mostra dados que o sistema que a gente está compensando o terremoto vale a pena. E de que forma isso pode ajudar na prevenção de terremotos ou enfim, a resolver numa situação de terremoto? Já existe em Taiwan um arranha-céu, o terceiro maior do mundo, esse sistema chamado de contrapeso inicial. Quando o terremoto atinge o edifício, é, a massa desse contrapeso faz com que o, o prédio arranha-céu sinta menos impacto do terremoto, só pela massa desse contrapeso. E como é que foi esse processo de criação desse, dessa invenção? Então, foi dado de uma disciplina chamada Projeto de Disciplinar de Engenharia. É, eu, mais meus amigos, de engenharia de automação, engenharia de computação, desenvolvemos esse sistema, é, noites viradas, é, <risos> bastante estudo, bastante trabalho. Mas valeu a pena. Com certeza, valeu a pena e hoje a gente está aqui para mostrar ele. O Conexões Criativas vai para um rápido intervalo e voltamos já. De volta do intervalo, Conexões Criativas celebra o Dia da Família, 8 de dezembro, conversando sobre uma técnica terapêutica, a constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica terapêutica que vem da terapia sistêmica, né? que foi inventada, a constelação familiar foi inventada por um alemão chamado Bert Hellinger. E, na minha opinião, o Bert, ele 
teve uma grande, grande sacada assim, de gênio, tá? quando ele junta várias outras técnicas de terapia que já existiam, na verdade, e nessa mescla que ele faz, ele inventa essa pegada da terapia sistêmica, que vai pegar um apelido de constelação familiar ainda lá no começo, na Europa, e é esse nome que vai pegar no mundo todo. Né? Então a constelação familiar é uma terapia que visa harmonizar a nível profundo todas as relações familiares. E que tipo de, de harmonização é essa? Ou seja, assim, por que familiar? A família é a nossa base de uma série de coisas extremamente importantes da nossa vida. É da família que a gente vai receber a primeira referência, por exemplo, de relações humanas. Então, se eu venho de uma família amorosa, carinhosa, eu quase que sempre serei uma pessoa mais, de mais fácil lida social, porque eu vou ser uma pessoa mais amorosa, mais carinhosa. Se eu venho de uma família mais intelectual, mais voltada para outras direções, eu vou trazer isso na minha vida toda, porque foi isso que construiu o meu subconsciente e muitos dos meus valores de vida também. Claro que não é tudo de mim que vem da minha família, mas coisas muito importantes vêm da minha cultura familiar, do meu ambiente familiar. Como era esse ambiente? Era um ambiente acolhedor, era um ambiente de muita luta, era um ambiente de muito trabalho, e, enfim, etc. E constelação olha mais, olha para a ancestralidade. Né? Como era a história também desses avós, desses bisavós, não apenas os pais. E, por exemplo, em uma sessão eu consigo constelar alguma área da minha vida, é isso? Sim. Você consegue, inclusive, Bert nos ensina que a gente pode fazer quantas constelações quiser na vida, inclusive sobre o mesmo tema. Mas a gente tem que dar uma pausa, um período de tempo entre uma constelação e outra, para que aquilo possa se mover dentro do campo fenomenológico da família, que ele dá esse nome como se fosse o campo energético da família, o campo de valores da família, o campo de atitudes da família. Tá? Então, é, em uma constelação, eu já trato um tema específico. É sempre assim que Bert nos ensina. Então, por exemplo, eu posso, posso vir para uma constelação e tratar um tema que eu chamo de tema básico. Por exemplo, ah, Flávio, eu quero é, tratar a minha relação com a minha mãe. E aí a gente vai fazer todo esse movimento terapêutico que foi o Bert que inventou para harmonizar essa relação com a mãe. Como eu posso também constelar um tema bem mais profundo ou mais abstrato? Eu posso constelar a minha prosperidade, eu posso constelar a minha insegurança, eu posso constelar as minhas relações românticas e infinitamente. Eu posso é, é, constelar doenças na família, um pouco antes da gente sentar aqui para conversar, eu estava conversando com a mãe de um aluno que ela está querendo marcar uma constelação porque ela tem uma filha que está com uma doença congênita e que ela já soube que existe uma forma de estar tá constelando isso. Então eu posso também estar tá constelando alguma coisa para liberar os meus filhos, entendeu? Então é, é, a gama de, de temas é muito vasto. Bert vai abrir isso de uma forma muito legal, mas eu tenho que fazer um de cada vez. E é o que a gente chama de terapia pontual. Você não vai vir aqui fazer várias constelações com o terapeuta. Você vai fazer uma sobre um tema. Essa constelação dura em torno de uma hora e meia, duas horas. E depois você vai dar um tempo de pelo menos 40 dias a dois meses se você quiser constelar de novo. Aqui o que eu botei para vocês foi a constelação que é feita para individual. Né? Bert ele vai inventar primeiro a constelação como terapia de grupo, ou seja, várias pessoas vão par participar de uma terapia de grupo, onde uma delas vai fazer uma constelação familiar, e as outras irão participar como personagens da história ou da família dessa pessoa que está constelando. E essa primeira técnica de Bert vai se tornar muito famosa e é 
é usado até hoje. Eu também faço grupos de constelação familiar em grupo. E aí uma aluna dele vai criar a constelação com bonecos ou com objetos, que pode ser feita com objetos, pode ser feita com vários, várias outras coisas. No caso aqui eu estou colocando a tradicional, a primeira inventada, que é com bonecos. Né? Inclusive esses bonequinhos vieram da Alemanha, são os Playmobilzinhos, foram feitos para a constelação familiar. Tá? E essa aluna do Bert vai inventar essa técnica por quê? Por duas necessidades. A primeira, muitas vezes eu não tenho um grupo disponível de pessoas para fazer uma constelação. E muitas vezes eu não quero expor o meu tema, é algo muito doloroso, muito íntimo, que eu não quero expor para um grupo. E aí eu posso fazer só com o terapeuta, individualmente, de uma forma mais íntima. Mas funciona da mesma forma. Então, você conseguiu assimilar que o comportamento sistemático enraizado de um indivíduo pode estar relacionado a uma vivência familiar, uma situação traumática, gerações e gerações atrás? Bom, Conexões Criativas fica por aqui, mas eu espero você na próxima semana com mais inovação, educação, sustentabilidade, meio ambiente, indústria criativa e empreendedorismo. Na TV Ambiental, a TV que te reconecta. Programa Conexões Criativas, com Ivana Esteves. Oferecimento Zaya, Inovação e Negócios. Slim Med, Centro Integrado em Saúde da Mulher e Espaço Narayan. O amor é a chave. 